ukaenda kituoni ukakuta wale askari wengine wanakuambia kwa sababu ndio tulokuharibia mtoto wako sie tume sie sie tulokuharibia mtoto wako msamaji wa KTV TZ online kila siku tunakuletea taarifa mbalimbali pitia KTV TZ online hapa Zanzibar takwimu za vitendo vya uzalishaji wa kijinsia zikiwa zinaongezeka visiwani hapa kila uchao Januari mwaka 2017 Kuanzia mwezi Julai hadi Septemba 2017 jumla ya matukio 398 yameripotiwa katika kituo cha mkono kwa mkono mnazi mmoja hospital kati ya kesi hizo 112 ni kukashifiwa kwa wanawake chini ya umri wa miaka 18 na 127 walibakwa 22 walionekana kwa uzito na 56 shaka ya kuleitiwa 17 kula witiwa 61 za leleshaji wa kimwili kwa mwaka 2016 jumla ya matukio 2346 ya makosa unyanyasaji wa kijinsia yameripotiwa katika kituo cha polisi visiwani Zanzibar. Wahanga walofanyiwa vitendo unyanyasaji wa kijinsia Zanzibar hapa kwa wazazi watoto hao wanalalamikia kutokuwepo kwa kauli nzuri katika vitu vya afya pamoja na baadhi ya askari kutotoa mashirikiano ya kutosha kwa wananchi hao kama hapo wanavyoelezea ukabakwa kachukuliwa yani anarudi tuition anarudi tuition kuja zake nyumbani mapande ya saa moja sasa saa moja anatafuta na nenda kwa wenzake na waudizia yuko wapi mwenzenu tusharudi tumeachana njiani tusharudi sote sasa akatafuta tukamtafuta tafuta hatumuone tukamtafuta hatumuone ikabidi kaka yake akafuatilia tena kama tunatafuta ukampata mapindi ya saa ya saa 4 za usiku. Nilipokisha kumpata mapindi ya saa 4 usiku tukampeleka kituoni ngambo. Baada ya hapo nikaitwa kwa DPP kwa ajili ya maelekezo kuhusu nikafuatia kwenda kusikiliza kuhusu maelekezo ya kesi yangu. Baada ya kufika kule majibu niliyopata kwa kweli yalikuwa hayaridhishi. Na baada ya kutoka kule mimi DPP akanitaka nirudi tena lakini sikutaka kurudi tena kulingana na majibu alivyokuwa sio mazuri. Inasikitisha na inauma sana mama naye atoa ya moyoni kubakwa yeye na watoto wake katika nyumba yake lakini hadi sasa hatu astahiki hasijachukuliwa kwa wale ufanya vitendo hivyo. Wamenivamia. Kuja kunivamia walibaki watoto wangu. Watoto wangu wakiwa ni wawili na mmoja ni mtoto wa mume wangu. Imekwenda tena ba, ya wiki hiyo hiyo moja siku ya Jumapili ime wamekuja walinivamia mie kwa kunivamia mimi ndipo walipo nibaka yani kusudio lao walikuja mmoja amenikamata mikono mmoja akamenikamata miguu na kunitia kitu katika sehemu zangu za siri sikujua ni kitu gani nilichotiwa baada ya muda baada ya aliponitia alinishindilia kwa mkono wake baada ya kunishindilia kwa mkono wake alihisi kwa hichi kitu hakijenda amenibia ilibidi yeye mwenyewe atomoe ume wake na kushindilia zaidi baadhi ya watu walikuwa hayatilima nani matukio kama haya na kuona mambo haya hayana ukweli wowote kutokana na baadhi ya wanawake kuonekana ama kushukiwa kutoaridhisha waume zao je kauli hii ina ukweli kiasi gani kwa kweli nitakwenda sana kwenye dini siwezi kusema kwamba tumekosa kitu fulani wanawake mpaka wanaume wakafanya hivi hapana tuko sawa tuna sifa lakini tu Mbena za kasema ni lana kwa sababu kama we mwanamme okay umemchukua mwanamke wa nje lakini haipendezi lakini jifikirie au jiulize mwanao mwenyewe aliyemzaa ana raha gani na starehe gani turudi nyuma tena mtoto wa miaka minne mitano na starehe gani wakati hili jambo unaambiwa ni starehe chavamu watu wako chele mnazungumza mnafahamiana basi lakini unakwenda kumchukua mtoto mwenye miaka mitano mwanao uliyemzaa ni lana hakuna sababu yote ya kusema kwamba labda wanawake tumekosa hatuaridhishwe wa wamezetu hapana hii ni lana Mwenyezi Mungu pale ninaposema lazima tukae tuangalie tumeteleza wapi sisi kama waislamu turudi kwa Mwenyezi Mungu hatua ya vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia Zanzibar imefikia hatua mbaya hadi wakati mwingine baadhi ya wananchi kuchukua sheria mikononi mwao baada ya kuona hakuna kinachotendeka ama hakuna hatua stahiki kwa watoto wao je itasaidia vipi hali hii katika utatuzi wa changamoto hizo ambazo zinahusisha hizo taasisi mbili kama ni mahakama pamoja na polisi na changamoto nyingine zile changamoto ambazo zinawagusa wananchi wenyewe kwa kuangalia zaidi uelewa pamoja na utayari katika utoaji wa ushahidi hayo ndio maeneo ambayo makubwa ambayo yalikuwa yanaonekana kutamale katika kati hiyo ya mjadala wetu
kwa kuangalia hizo changamoto. Mtazamaji wa KTV TZ Online usisahau kusubscribe kupitia page yetu KTV TZ Online. Hakika hii ni fahari yetu.